fundisho ni magonjwa ambayo sisi watumishi uh, hugojeka na inakuharibia huduma yako kabisa vile Mungu alikuwa amekuita kufanya kwa hivyo ni kusema vile unaona tuko na miili hii ambao inatuwezesha kuajiri wa kazi nchini Kenya maana uliajiri wa kazi kwa sababu mwili wako ulionekana uko na afya jema uliajiri wa kazi kwa sababu kampuni iliona kwamba you are capable to deliver kile ambacho wagetaka waliangalia your physical body hata kiroho iko hivyo na unajua vizuri katika mambo ya ulimwengu kuna ugonjwa unaweza gojeka kazi zingine e, zikushide kwanza hata kama sijaendelea sana tunajua bibi huyo inasema sisi ni nani wewe mtumishi bibi inakuita nani ati ngombe Sinisikia mukiba kawaida hapa amasoja inde ame wale watu wametoka kiabu moranga nyeri demo vigari we itai sidiyo tunaibanga kwa hivyo ni kusema sisi watumishi wa Mungu wa ya soldiers kwa hivyo ni kusema tutashukua mfano mzuri wa asoja nchini pale ambapo tunajua sasa mtu ndivyo ajiriwe kazi ya soja usikie mtu ameshukuliwa na KDF Kenya mnajua watu wanapeleka ngo wa uwaja wanakauliwa meno macho miguu kibia yani nuka fanywa alafu mnapitiwa katika daktari anakupima sasa mara yako na viungo vyote vya dani vile havionekani kuanzia hapo una qualify to be a soldier hata kama siku hizi hawakagui kama zamani zamani mtu alikuwa anaangaliwa mpaka miguu na unajua vizuri kuona kijana zamani aliye na miguu straight ilikuwa ngumu sana yani imwana vijana walikuwa wanajulikana ya wao ni vijana kwa sababu ya vitu zilikuwa zinaitwa bagoro sijui zilikuwa zinatoka wapi miguu ya vijana ilikuwa ina haifi sasa uambi usimame straight Ukiona kijana amesimama hivi straight miguu ingine iko pande hii ingine iko pande unaambiwa kwenda kabisa hawezi kushukuliwa kuwa mwanajeshi wa Kenya siku hizi hawaangalii hivyo sana kwa sababu ya vile hizi human rights zimetokea na mambo mengine lakini tu qualify kuwa soja umekaguliwa kweli kweli na kama hivyo ndivyo ilivyo atakuwa a soldier of Christ kuwa askari wa Yesu unakukaguliwa Haya kuna magonjwa mengine mtu angegojeka ama kigojeka akiwa katika military anapewa straight eh wende nyumbani husa maana umegojeka hawezi kufanya kazi ya wanajeshi Kenya tunakupatia sasa eh, gift zako wewe wende nyumbani ukapumzikia huko lakini mnajua kuna kazi ambayo hata ukiajiriwa ugojeke bado unakuwa maintained na kampuni unapewa kazi rais rais wewe pikaga shai angaliaga kompyuta kama umesoma angaliaga makaratasi kanga hivyo lakini kwa soja unless siku hizi zamani ya kuku kitu kama hiyo mtu alikuwa anapewa card wende nyumbani nikusema sasa services zako aziwezi kuhitajika katika military umegojeka sasa tuachane na ya kisasa tujue ya Mungu ajabadilika vile alikuwa anataka watu waliona afya jema kutoka kishwa mpaka miguu viungo vyote ugoigoi hakuna hivyo ndivyo ako mpaka leo sasa hii magonjwa ninakufundisha hapa ukigojeka unakuwa cast awe unaondolewa automatically inaitwa spiritual knockout unapigwa nje hautafanya kazi hiyo tena na ndivyo tunafaa kujiangalia maana kupigwa karamu ije na roho kuondolewa si kusema ati Mungu ataangalia sema maana uligojeka e, tunakupa pole edelea ni kusema wewe haufai na hakuna kitu talipo utabia kwamba ulikataa kujitunza sasa unaona kwamba sasa iko ende uende Kenya dunia ni nzuri iko na, na huruma kidogo maana wanakwambia hata kama umegojeka kazini tutakupatia tu marupurupu kidogo napewa pengine ka kagari kahuru baru kajembe unapewa tu pesa kadhaa unadua sasa eda nyumbani unadua sasa serikali imekupatia sasa gift eda nyumbani kwa Mungu hakuna ukigojeka ni kwenda kabisa na unaingia kwenye kaburi la sahau ndio nataka kukwambia please
be very careful nikikusomea maana nitakusomea kama maine matano unaenda ukiadikaga kwa moyo na karatasi ukiona huko na moja ya hii nikupiwa knockout wewe hakuna malipo bwana asifiwe praise god so hiyo ndio nimesema nifundishe wa, watumishi ndio uodoe u- u- mchezo wengine hii ma vitu na kuranga si mnajua mpaka watu wa wa zamani walikuwa wanaambia kwamba asa levite kama kuhani kuna vitu usikule na kuna mambo usifanye maana Mungu alikuwa anajua ukikula hii wewe na wewe ni kuhani wewe ni levite ni murawi ni kusema sasa utakataliwa haya kuna vitu tulikuwa tumeambiwa tusiguze sisi abon ni levite kama sasa levite alikuwa amekataliwa kukunywa mvinyo na vitu zingine vinavyolevyale vya watu lakini kuna wengine walikuwa wameruhusiwa mkienda kwa sherehe kunyweni divai paka mtu akitaka kutapika atapike hana shida na Mungu lakini kuhani waachana na hiyo vitu kabisa ukae ukiwa imara kunywa maji plain haya revites walikuwa wameambia kwamba hata mtu akikufa ama chochote kinaitwa mnyama kikufe hiyo mzoga usishuke usishukue hata mtu yenu usiguze eh, mzoga wa mwanadamu ama mtu utanajisika lakini mtu wala wengine walikuwa naambiwa wewe mtu akikufa perekeni ije hata kama ni mnyama tupa kado kwa hivyo ni kusema wako na boundaries lakini sisi ipo maana Mungu alikuwa anajua kwamba mtu akiguza vitu hizo alafu wagojeke tumepoteana na hapa ndipo na mimi ningetaka nikwambie mpaka leo haufai kujiliganisha na vile watu wanafanya ati ukiona wanakataa kuomba unasema diko hoyo tao ukiona kuna maeneo wanaingia hata mimi nitaingia kama wao ukienda ukuta kuna vitu wanakula hata mimi ni pewe sisi tunafaa kuwa na discipline ya hali ya juu sana tunafaa kuwa na nidhamu isiyo ya kawaida unajiangalia kabisa usijiletee madhara kwa ajili ya ile kazi unafanya bwana asifiwe mimi naonaga hata wale wakibiaji wale wakibiaji katika riadha za Kenya ukifuatilia wale wako na medo wanapewa golden medo za eh, dhahabu hizo fedha hizo E, medali utasikia naye kwake nyumbani ukiogea na wife yake chakula zake si kama sisi ati mkute mekure ugali ya gidhi na maharagwe nengera gima hau na nengera yogati na na na, na ili ya defe ngima imekamatamna a a anaabiagwa divyo uweze kuperform uweze kuwa mkibiaji hodari kuna vitu utaasha kwanza vitu zinaitwa chuvi ukikula chakula za wakibiaji utakataa maana akura gichuvi E, ni ni kuwekewa tu shakula na boga na karagwa vizuri na tumafuta kidogo fieka maana anataka kuona medo kule so ni kusema yoyote e, ya kufaulu hapa duniani na gharama yake hata sisi watumishi kuna gharama zetu ambao tunafaa kulipa ndivyo tuepukane na magonjwa kama haya imetajwa na biblia praise god number one, bible inasema na maana gani kwenye mstari wa kubu kubwa la torati 11 mstari wa mstari wake ni wa 16 jitunze nafsi yako imagine bible inasema take heed to yourself at bible inasema wewe utunze nafsi yako kabisa usikae katika life ya udondikia kama wengine kwa hivyo wale wengine Mungu amesema nyinyi msituze nafsi zenu nyikaende vile mnataka lakini wewe kuhani jitunze nafsi yako ka katika hali fulani kutuza ni kusema unakuwa careful unaangalia kando kado bele nyuma unaangalia unaona sasa utafanya utakuwaje bible inasema kwamba na inasema ni moyo wako usije namba one ukadaganyika that your heart be not deceived ugoja wa kwanza habari ukamata wa ubiri na Mungu anawa cast away anasema hataki habari zao ni kitu kinaitwa udaganyifu. Kwa hivyo ni kusema kwamba kudaganyika kwa mtumishi wa Mungu ni kama kufumba na kufugua macho, kuheneka. Kwa mtu wa Mungu ni kama kufumba na kufugua macho. Hawaii Bible inaongea hivyo. Mtu akigonjeka hii ugonjwa wa kudaganyika ndio inafanyanga mtu aamini miungu migeni na aondoke katika imani ya kweli maana hivyo divinifanyika kwa watu hawa wakidaganyika bwana anasema mukageuka na kutumikia miungu mingine na kuyabudu kwa hivyo ni kusema kwamba it is very easy for a kuhan ama mtumishi kubadilika hivi na divinokuta kwamba sasa e, watu wengi wanaanza vizuri katika ministry 
wanakuwa vizuri wamesikia Mungu wampaka Mungu amewatokea wameona kishaka kiteketea lakini wanabadilika unasikia mtu ameaza vituko dunia hii mpaka unashangaa ya kudaganyika unadaganyika unaanza kuuza vitu vingine kama vile vile niliwaambia na vile tunasikia na masikio yetu maana inafanyika hapa nchini ya kuuza unasikia mtu amedaganyika na ameaza kufundisha doctrine zingine sijui zimetoka wapi mimi niko na my friend mhubiri hata tulikuwa tunaongea na my friend bishop jana maana tunamjua sana mtu wa Mungu mkubwa alikuwa anategeneza mikutano mimi nilikuwa namtengeneza mikutano kwetu nyandarwa tukiweka posta zake hivi rancha wa zote nyauruzi nafungwa wote wanakuja kwetu wanakuwa na sisi for one week wakimusikia paka evening saa hii tunamusikia akiongea katika redio unamusikia akiongea katika tv katika shows tv shows unashido kama ni yeye maana ameingia kwenye doktri ni zingine za kutetemesha kwanza nilisikia akisema kwamba siku hizi hata kuna haja kwenda makanisani mukiana makanisani ni kudaganywa mnadaganywa mtoe masacrifice na nini mnabiwa mnaporaporwa na yeye alikuwa anatuitisha anatuitisha sacrifice paka tunatoa sturu na vitada vile tunaralia akibesi hiyo neno la sacrifice na mambo mengine a uh, vile Mungu atatuokoa lakini kwa kudaganyika kwa moyo kwanza nilisikia akisema kwamba siku hizi hata ukisikia wabili wanakuambia tubuni tubuni there is no repentance katika biblia Yesu alikufa mara moja na akatoa dhabihu moja ya kutosha kwa hivyo nikusema we are free na nikutana na yeye nikasikia vile ambavyo ananiambia story ni kama alianza kukunywa maana niambia kwamba vitu zote jema bible inasema kwamba ni vyetu paka taska na Guinness for power hata mimi nashukuru hii serikali imepabana na pobe kupabana kuna maeneo mengine inatusaidia bwana asifiwe walienda na watumishi wengine inchi ya Israel siku e, 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 kule arafu wakiwa wahubiri wengi katika dege yeye hawajui unajua dege unauziwa kile unataka kwanza tuita tuingine tusiana tumesomea kana kuongeza kiingereza mpaka unaona kama e, Guinness for power imetokana kwa Mungu kana kuletea zote hapa which one do you like which one ukikumbuka huko hewani alafu na pasta yako roiru kilomita kama 200 ah ni nguku dhaka shufa kamwe tagoga kamoja sasa yeye alidaganyika kagoga tuwili alisimama tu kwa dege akaanza stole huko watu wakashido kwani yako namna gani jisho ukiangalia unaona hiyo uekudu si wa roho unajua kuna wekudu kwa sababu ya kuomba kuna jinsi inaweza ni holy spirit lakini kuna wekudu wengine ukiangalia unasema hii aidha ni pombe ama bangi moja ya hizo ndio imekamata hii jamaa na ninakupatia habari ya mhubiri na mjua ninaweza kukuonyesha dia huyu tumekuwa na yeye nyumba moja amekuwa mitukutano ameniinulia kanisa mimi nikiona inajaa watu mpaka ije akiwapatia Saudi doctrine lakini udaganyifu wa one day ikamtupa bali bwana asifiwe abia mwenzako nawe na uhane ya ugua kiona bible inakupatia warning inakwambia usidaganyike si mnajua hata mi, hata mimi mubini na za daganyika ni warete vitu kwa hapa mshagae usikie nikiwaambia Roma takatifu wa Mungu amesema ya kwamba kutoka leo kila mudada wa CFF royo kitabaki shwa na niseme kwa ba asema bwana wa majeshi wana mungu kila itaba ya huko yote kila mtu mpaka juu kwa hivyo bible haikusema mabobiri imesema sisi tumeitwa tujituze nafsi zetu mioyo yetu isije ikadaganywa na mtu akidaganywa hugeukia miungu mingine hii watu unasikiaga mtu analadalada unasikia mtu wako hapa Wednesday ameteremka pande hii amepewa maji anaambiwa kwamba kunywage glass moja asubuhi na mapema na ukimwona hapa CFF Sade muraika wa muadhani lakini hata kirukaruka vya najua na ni dena mike boy na anaitwa Saturday ni kunywange huko hii watu inaonaga paka wanaenda kuingine unaona mtu anaangalia left right kuna mtu ananiona anaingia kwenye kanyuba ingine fani akitoka huko ile maobi na maraho amepewa hapa tukimwombea anarudi rivers amejikuja kama waya 
ni kuenda kwa mapepo na maroho mengine mabaya mpaka umeshaganyika umegonyoro wa mwili yani ukao erwa maroho ma unapewa maroho ingine unaombe unapewa maji unapakwa mafuta mpaka wapi unazugukwa huku na mgu mmoja hivi unaambiwa sasa hivi ni waona eda unaona sasa unafaa ujiulize hii jamaa na pasta kinudhia nani wa kweli lakini unasikia mtu akisema afadhali hii jamaa kwanza hii watu unasikia anga kwamba kuli kudu wa do marone roho maudu kuna pali watu anaonewa hata mimi naonanga ni vile hujawahi kuniuliza ni kuone mpaka ushangae eh naomba sasa siku moja mkuja niwaone tupage line pale kila mtu nimekuja pasta nataka unione ni dada unionele maudu eh uone vile mimi takwambia mimi kulingana vile ninaona ninaona Mungu ananiambia unipatie kila kitu uko naye ulete kwangu ndivyo ufike biguni no mulehe na nikwambia mpaka hiyo kidada unalalianga zote ukuje pamoja ulete nige muonera mumake kuna kuna watu wako hiyo katika hiyo life hata wengine walionewa wiki hii hii na mimi sadi na yode maradhi kuonera unajua nabii alisema kwanza wanaitagwa dugata ukisikia hii mastori ya dugata dugata ya gai ila yona ngira dona guku dugata ya Mungu ambaye inaonea watu kwanza laini hii atoreli wameja kuja hat ha kareli ni kaharuiru unaona kutoka pale spinas kwenda paka bypass mudo na gironi ando aigana abie mweza ko for na naona wengine paka wako karibu kuulizana amenye ile kwa gona ke nio na giru hata ya naona ngiwa wamejaa pande hii kwanza ruiru ni kubaya sana unaenda kuonewa kwanza ukisikia kwamba mtu anakuambia kwamba na hapo kwenu you are uncle when we wait go bugwa hii bugwa ni what you to hii usio ni warakoroga unafugua moyo yote bili hiyo sasa inakamataga mtu yote aliye na seal ya utumishi kwa hivyo ukiona watu wamejaa pande hii usikie ni hautakuta normal people atukuta washirika wa kawaida ah ah ni mtu yote aliye na mwito maana amedaganyika kwa sababu ya kutoelewa na mtu akidaganyika anapotea praise god kuna watu wagapi wameodolewa katika destiny zao ama kwenye pale ambapo walikuwa wanafaa unaona mtu ameonewa alafu ameambia kwamba hiyo kanisa uradhoma ni werora gakiheyo yako hiyo kanisa aba unasoma kama wengine walikuwa watu wazuri sana wangu aba walikuwa wananisaidia kasi nilikuwa naona watu hawa nyota yao itangaa watataenda bali alafu wakaenda wakaonewa wakaambia kwamba dugate ori inafaga wa gukuraga ikumuraga mtakufa wote sasa niliona watu wameenda maana walionewa kwa kudaganyika wakaondolewa kwenye kizima chao maana kila mmoja kuna ile kizima Mungu amekusema amesema ukunywe lile uweze kunenepa uende ukazalia bali sasa shetani kwa udaganifu wake huhakikisha amekungoa kwenye hiyo kizima lile uende ukakufie bali uwe nafi bwana asifiwe so hapa ndipo tunafaa ndivyo mtu asidaganyike ndio tunafaa roho mtakatifu wa Mungu tushikamane naye namna hii namba 2 tuwe na gift za discernment gift ya discernment before isaidia mtu inakusaidia anga wewe unaelewa ya kwamba hiyo spirit imeongea it is not from god haijatoka kwa Mungu ni roho ya kuniondoa katika maeneo yangu initupe ije ndivyo sasa nipotee Bwana asifiwe. Praise God. Mukageuka na kutumikia miungu mingine. Si tunaelewa mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Haru. Bwana hakukudaganywa wazee wa Israeli. Kwa nini wana wa Israeli hawakuenda kwa wazee, walienda kwa Harun direct. Ndio walienda kwake wakamwambia, Harun isikiliza advices zetu. Tunaona kwamba Musa amekaa sana. Ni kama Mungu alimshukua waenda wakakae na yeye milele biguni. Atumuone sasa i think the best thing to tegeneze dama na tuwaze kuyabudu na harun akawa mwepesi sana wa kudaganyika na kuiba wimbo yao maana sasa roho ya kudaganyika nimesema ni kama kumesa dawa ya malaria vile mtu anamesanga najua jua dawa ya malaria iwekawe kwa mnomo ni kuweka unameza na maji unamesa So roho ya kudaganyika ni kama hiyo unaweka tu kwa mkono unaisikiliza unaweka inakuwa kwa tubo sasa shetani anajua it is enough amepotea bwana asifiwe Suleiman kuna mtu ambaye hatujui habari zake Suleiman mtumishi wa Mungu 
amejenga hekaru mpaka leo ukienda Israel utaiona na masha yako haijabomoka uniambieni miaka mingapi utakuta kuta wacha hizi zetu tunajenga inabomoka na siku tatu ya Solomon mpaka leo igari ipo imara ukienda utaikuta imesimama imara Sulaiman na bae Mungu anamwambia oh ba utakaro nitakupatia Sulaiman ya bae Mungu amempatia hekima yote na mali paka amepata kibali dunia mzima Bible inasema Sulaiman alipogojeka ugonjwa wa kudaganyika alisahau na Mungu kabisa na akafanya vituko ambavyo mnaelewa vile alimalizia Bwana asifiwe na watu wengine wengi ambao wako katika Biblia walidaganyika walianza wakiwa wakuu lakini kwa sababu ya kudaganyika tunaona kwamba vile ambavyo kuna mfalme mmoja ambaye alianza na mugo vizuri hata ndio alihusika kumaliza miungu yote migeni ya Misri yeye peke yake ndiye alisema hakuna mungu mwingine mfalme atakaye abudiwa hapa isipokuwa ni mungu ambaye tunamjua mungu baba zetu i think ndiye anaitwa Ezekia lakini tunaona kwamba baada ya kudaganyika huyu mtu huyu huyu alipogojeka alienda kwa washawi moja kwa moja daire kwa arogi akaenda huko akatabiriwa maana aligojeka kansa za, ma, za miguu za vinonda sasa alipogojeka miguu aliona Mungu ni kama hakuna akadaganyika akaenda kwa waganga akaadua ni kitu gani kinamkura na ni yeye alihusika kuadua miungu migeni ile begini kwa hivyo ndivyo niwaambia kwa Bablis tumeona watu walioshikwa na roho ya udanganyifu walikuwa waliaza vizuri sana na Mungu lakini walimaliza kwa ajili baya hata wewe you are not uh, especially kuliko hawa ya pili aboni naweza sema kwa, kwa hivyo nikusema kwamba mtu akigojeka hii roho ndio anafanya ana, ana nini ana, anaondoka katika Mungu wa kweli anaingia katika miungu mingine na anapoteza ile imani ya kwanza. Unasahau kama kulikuwa na imani kama hiyo. Ya pili ya bon ningetaka kusema imetajwa na hiyo Deuteronomy 29. Enda tu kwenye 29 chapter 29 ya Deuteronomy. Tuone wa pili. Naona kuna wakati nitazungumza zote. Hizi zingine sitakaa. Ukiona kwenye mustari wa ngapi mustari wa ine. Bible nasema lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua wala macho ya kuona wala masikio ya kusikia hata leo hivi. Nami miaka 40 nimewaongoza hiyo inaongea habari ya mambo mengine. But hiyo mustari kuna kitu imebeba inaitwa ugojwa wa kutojua. Yaani kiro hogi ukaga kita ogea kwaga kumenya maudu. Hiyo ni ugojwa ingine. Sisi watumishi wa Mungu tunafaa kuwa wise. Maana ujua mpaka kuna muibaji mmoja wa nyimbo za kikuyu aliba namna gani roho mudheru dakora woro mwe na ilimu. Roho mtakatifu hakuagi pamoja na wajinga. Kwa hivyo ni kusema ujinga ni pepo baya na ni ugonjwa wa watumishi. Sisi watumishi tunafaa kuwa full of wisdom. Na ndio nokute kwamba hata wale walikuwa bere zetu watu kama Timothy na Paul. Alikuwa na shoshewa sana Timothy. Timothy study, soma, wacha mucheso. Alafu tunaona kwamba wengine walikuwa wanasoma scroll kabisa. Mafarisayo na walikuwa watu wabaya. Ndivyo mtu aitwe Mufarisayo alikuwa anasoma kusoma. Walikuwa full of wisdom. Na wewe ningetaka nikwambie ujinga inaweza kukufanya ukose kutekeleza mapenzi ya Mungu. Gaide dago horo wa ilimu hata kidogo. Sasa hapa tunaona hii vile inasema haku hapa moyo wa kujua wala macho ya kuona wala masikio ya kusikia. Huyu ni Mungu amefanya hivyo deliberately kwa wana wa Israeli. Asori wa, wa Misri. Alipokusema fungua watu wangu waende. Kuna roho moja alipea wa, 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 wa Misri roho ya kutoona na roho ya kutosikia kile ambacho kinafanyika katika taifa rao na hiyo roho inaweza kutukamata hata sisi ya kutojua mambo ukiwajeka hii roho naweza sema kwamba dio huu ufanya mtu asijue au aone rorote Mungu analifanya katika ulimwengu na katika maisha yake ukiona mtu ambaye hakuagi na wakati wa kuambia Bwana thank you for the fire you have taken me Mungu ni asante kwa sababu ya pari umenipeleka 
Mungu ni asante kwa sababu ya kile umefanya. Ushone mudo mrwaru. Watumishi sisi ya tufai kusahau. Tunafaa kukubuka kila jambo. Saisi hii mungu ya mesha wai kulifanya. Lakini ukiona unaonaga tu mbabaya. Hawonagi mazuri mungu alifanya. Wewe we mrwaru. Wewe ni mbogonjwa. Na mujue sasa sisi watumishi wa mungu. Imani yetu ujengeka kwa sababu ya hili ya mbaba mungu alifanya jana. Baba nilikuwa kwenye mkutano nyeri. Ukaponya watu kama kumi nikiona na masho. Hata hii mungu baba anajua utafanya. Bwana kuna siku moja nilikuwa nimekaa nikaona na Mungu linitedea nikatoka kwenye hali hiyo sasa ndio unaona kwamba watumishi wengi wa Mungu hakuna yule mtu ajapitia katika uzito wa maisha kuojeka hata kuna mwingine utasikia kusema kwa badara walite adwa the maka uka kwa heri nilikuwa nimegojeka watu wetu wanasema kwa heri hata wakaanza kutengeneza maombo leso nikafufuka Unasikia mtu mmoja akisema tuliaguka na ngali ikakwisha yote ni mimi peke yake nilibaki. Unasikia mtu mwingine ukiwa katoto kadogo mama yako anakuambia ulikuwa unagojeka mpaka nina shida wewe ni kwani ni mtoto wa inagani ni wewe umenisugua maisha ni mwako na magojwa kuliko wengine. Why? Ulipitia katika hizo hali ngumu divyo ukubukange kuna wakati Mungu alikuokoa. Bwana asifiwe. Kama mimi niko na mambo kama maine ambao si sahauri yangi, mungu ya meniokoa kwake. Hata nikienda nione uzitu gani. Na biyaga buwana, buwana kuna wakati ulinitoa. Ayrimeba kuna siku nilikuwa natoka pari za nanyuki usiku. Nilikuwa nimebeba mze na mutumishi mungine tulikuwa tinatoka pande hiyo. Arafu nikiwa kwa barabara usiku. Hii barabara ya kutoka nyeri kuweda mpaka nyaururu. Kigevi harvester imesimama kado ya barabara usiku. Mimi siyone. Nilione ya tu hapa. Kuondoka nivyo nisigonge, roli na imetoka pande za nyawi kirekea nyiri na spidi zote. Mimi nilisikia tu sauti moja kama ya bombo. Kuagalia ju niliona nyota. Nikashidi wa jata hali. Na de gari niri. Imetoka wapi kube kebi ni ya gari yote imetoka. Yote ni kama ilikatu watu hivi. Alafu shuma moja ya hile agorain. Ilikuja ikapiga ile kiti moja wetu alikuwa amekaa ikatokea pande ya nyuma na huyu mtu ndiye bishop wetu sasa hivi anaitwa bishop Kenywa Arafu mimi nilinama tu kwa gari nikaamuka nikisema Jesus muda mwangu yote ilikuwa imejaa hii ili, ili screen ya ngari yote ilikuwa imejaa mpaka nilikuwa nasema Jesus inatoka yani ni, ni, ni kama gudi kama tatu ilikuwa imewekwa maana iligongwa with skin yote ya gari ikaingia kwa kwa mdomo nikasimama nikastuka nikakubuka nilikuwa naendesha gari nikashika steering ndivyo nilicontrol kidogo tutaka nikatoka kwa barabara sasa vile ambavyo nilinama na hiyo mambo yote kufanyika na gari haikuro ni kebi yote hata taki ya mafuta hii bahari mafuta inaingianga tulikuwa tunasikia we ni mwata ile be vijana ndio wanaongea maana waliona ni kama ngari yangu ilikuwa inabeba drum maana ilingoka yote ikaenda tulipotoka hapo maana tulijiuliza kwani ni kitu gani kinaendelea nikajua hiyo ni kifo moja Mungu ameniokoa kifo ya pili tulikuwa na mke wangu tumetoka pande za mwea kirinyaga kuhubiri usimama tu kwa gate majabasi ndio hawa wakaniambia pasta e, unataka tu test ndivyo ujue ya kwamba it is the maana mnasemaga nditoi nikaulize mna test ya nini si mimi najua ni buduki maana ugesema wa test kuna kisho ingekuwa hapo we nao umerema test niwaambia kwamba please musi test tunajua sasa wakasema mama mama let be to kaporwa na vieti nyingi na mabo mengi na ni kwa barabara tunatoka na hii ujue wakora wanakujaga na mission bili ukataa ku compromise bakumalise Manona yako ikuishe. Ukomprai na mungu wako. Usaidike. Buwanda asifiwe. Ah, na mbaba mengi ni mekubuka mengi. Ni meda mkutano pade za kirisho. Tumehubiri kampu moja. Ikawa ajabu. Watu alikuja mpaka wakaja. Maana tulikuwa hubi. Ilikuwa ni, 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 ni conference. Ya itadinomu. Mubiri huya alikuwa na Twitter sahi ni rate. Alikufa. Alikuwa mama mzuri sana mungu wa mpumzishe. Eh, Viema. Arafu kastana kamoja kama hawa unaonanga wako. Na misi wapati ya idea. Nitesa mwane ni natoa please. Musifanya hivyo. Abia huyo wako karibu na yedu kane kiyogu. Alieda kapewa pesa 40,000 na wahubiri. Abawa wadi tusikiria wivu huko. 
akapewa sumu akaambiwa kwamba uweke shakura za hii watu mwisho kabisa wakienda wasikufia hapa wakufe kila mtu akikuja sasa zile shakura watu wanakuraga za lunch ndivyo kila mtu aende kwake hiyo tuliwekewa sumu tulikuwa na pasta koherezo yule unamuonanga hapa pasta koherezo niambia na hii shakura inaojaji na mwambia inao jamaa iko na super get nikiondi hizo ile maili yo mamwe maana nakubukaga hiyo kitu inanistua nikamwambia hama ni kwa sababu iko na nikamwambia unajua sasa kuna tu vitu nyingi siku hizi kwa supermarket watu wananunuliwa wanakula kania ananiambia nokai tukimaliza akaanza kusikia tubo yake pru pru tukaogea tu jokes nikamwambia sasa ulikula kama igo unaona ni kama hujakula mshahara ukakula yote tukaenda nyumbani sisi tulipoenda nyumbani baada ya siku mbili nikaza kusikia host wetu anatupigia simu fani fani mulio hoi mulifika nikamuuliza hii concern uko naye ya kutuuliza kama tumefika kama tuko uhai kama kume... kwani what happened dili alituma dada moja alikuwa amesahau tulikuwa tumeenda mission tukiwa watu kadhaa wale wa dada baya wanaji na ndio atumia matia dako ino kana ndio meda guikaraga ili yeye sasa kuna yule tulikuwa tumeasha huku na ni wa kwetu akaanga kenkange na hiyo e, dada maana alikuwa anapedana ndivyo alikuja akasema mwaheiruo dhumu mlipewa sumu na sasa wale watu wa bomu walikuwa na wao wadada wote wa intercessor walikuwa wametoka sehemu moja nchini Kenya wawili wanazikwa next week wengine wako hospitali wamegojeka hata moja ni kama anataka kubadilishwa mara aweko ya mpira maana hiyo sumu ilikuwa baya ni mimi niliokolewa na ile scripture inasema ona mogekali ya dhumu hata mkikunywa sumu ama vitu zote zinaweza wadhuri iko kwenye mark 1660 haitawadhuri hiyo ndio tuliyo banana na pasta koherezo nikamwambia utoke kwako ukuje tularage kwangu ndivyo mmoja akikufa asemange kulieda namna gani hata tukuambia hawa wake zetu tulisema hatutaongea wacha hiyo imani iwe ni yetu na sisi bati ugekuwa ukagwala kwa dhile na na nigi tondo tutigikwa idhweli moja ataenda atukukufa paka leo tugari tupo sasa ile kitu ilikuwa ya ujinga kwa hiyo watu ni kwamba ikasiana kalikuwa kanasema nilikuwa nimepewa hiyo sumu inauza inauaga gradually mtu akufagi mara moja unakufa pole pole kwa hivyo after 3 months ama 4 months ama 6 months kulingana na gufu zako ndivyo mtu anaedanga orada uje emelie tada totwali muoyo tulikuwa naangalia anasema imebaki sasa miezi miwili ndiende ukaiwa kiodo kirako ila 2 months to go haya lakini unakikemea kama kuna miezi ilikuwa mizito ni hiyo miezi sita after kupewa hiyo kitu mimi najaribu kuwapatia hizi testimony ndivyo ni kuambia wewe umepitia kwenye mambo mazito na mabaya ujue ya kwamba ni Mungu anategeneza divyo usije ukakuwa na kitu kinaitwa namna gani inaitwa kutojua kwaga kumenya unafaa sasa kuelewa ya kwamba mimi ninajua matendo ya Mungu ambaye amenifanyia mimi najuanga vile Mungu alifanya mambo fulani nikiona na masho yangu sasa Mungu akajua wayana hawa watu wa, iji, wa, wa misiri wakipewa kujua vile Mungu anafanya miujiza anatenda mapigo anawapiga ni kusema sasa nguvu zangu zitaonekana akawapofusha macho akawatia ujinga na ninaona hii ujinga inazalalia mpaka sisi watumishi uwe na ujinga wa kutojua matendo ya Mungu hapa kuna mtu tukimwambia adika testimony kama kumi Mungu amekufanyia kutoka uokoke akabia utaona mtu akisema ini ati agai ajike ile lakini tukisema ile mashida unapitia within two seconds umeadika dhate dili hita nyumba dhitima ni dini ya shiana shiye muchi hiyo yote unakumbuka yote lakini baraka na miujiza aba Mungu ameshawahi kufanya ukiona ama anakutumia wewe unaona hakuna but as a minister of the gospel nakiri kwa moyo yako mambo yote makubwa Mungu amefanya kupitia mkono wako ama katika maisha yako maana hiyo ndio inaitwa wisdom na ndio huo inafanyanga imani yako inuke hata kama inaendelea na kudhoofika unasikia umeinuka tena Bwana asifiwe So mimi nikiona mambo magumu ya kunditisha na kuniua naambiaga shetani kuna siku Mungu aliniokoa katika mkono wa sumu ningekufa unasikia umeinuka unakuwa giant kuna siku Mungu nilipigwa na ngali kakwisha yote 
hata sikutoa damu ni ni, ni, ni hiyo mavitu ilija kwa mdomo yangu peke yake na nikasafive tena kuna siku kuna siku kuna siku na wewe hiyo ndio inaitwa wisdom wisdom si kujua kigereza wisdom hapana tikuhubiri hapa na kigereza mpaka tunatetemeka tunakuwa na dictionary pade hii na biblia pade hii maana unaongea matamnology mengine makabis hiyo yote ukitaja it means nothing wisdom kiroho ni hii ya kukubuka matendo ya Mungu. Hii watu hawakuwa wanajua. Imagine Mungu amelete gisa. Linakuwa gisa mpaka unaweza shika katika eh, ufalme wa, wa farao. Lakini the following day amesahau. Anasema hamwedi pahali. Utile kodo muradhi. Muko hapa hapa. Mungu anamaliza ngombe zote. Anamaliza kila kitu. Analeta shawa, analeta viura. Wanasahau vile kulifanyika jana na sisi ni kusema kwamba hiyo kitu tusione kwa jia baya tuone hata hiyo inaweza kuwa shifted kwa watumishi wa Mungu wawe wanasahau na ukisahau i tell you utashokeshwa na Mungu haraka utakuwa unaona kama Mungu akuagi na power bwana asifiwe haleluya kwa hivyo hii ndio huwa inafanya mtu asije asijue au aone lolote Mungu amemfanyia kwa hivyo hii ndio inaondoaga kelele kutosahau ndio inaondoaga kelele kwetu ukikubuka matendo ya Bwana hautateta gaidro na tawi na mfago wa kujuraga Mungu ni naona uko na mpango wa kuniwa Mungu ninaona kama umeniashiria Mungu naona ni kama uko pamoja nami hizo story ukisikia kwa watu wamegojeka yugondwe ya kusahau matendo ya Mungu ambayo ameshawahi kufanya katika ulimwengu huu haleluya maana tufai kuwa na mateto tunafaa kuwa na full of praises yani tunafaa kuwa tumejaa sifa kwa Mungu na kutabua matendo yake tunaongea kama Daudi. Haya, ingine ningetaka kutaja imeandikwa kwenye Zaburi 119. I hope unaandika hii yote kuboka kisha ilikuwa ni magojwa, eno ni milimo na ukigojeka moja ya hii you are out. Haya, tu nimesema ni Psalms. Psalms 119. Wakati wangu ni mzuri yule ameongoza ibada Mungu ambariki amenipatia masaa mazuri. Alafu tutasoma kwenye verses 70. Agaria vile anasema mioyo yao imenenepa kama shahamu. Mimi nimeifurahia sheria yako. Their heart is as fat as grease but I delight in thy way. Ugojwa mwingine mtumishi akigojeka utamtupa nje ni ugojwa wa kunona moyo. Ugetugu ha goro ni mwaranona ngai. Ukinona moyo mmepatiana na Mungu. Sisi watumishi wa Mungu tunafaa kuwa very careful. Daudi anaongea habari ya watu wengine, mioyo yao ndio imesababisha wakose na adabu mbele zako. Lakini mimi nimekata hasemi moyo wangu umenenepa amesema mioyo yao kuna watu nimeona wako bali na ile vituko wako nazo ni kwa sababu ya kunona moyo na mnajua vizuri kuna mtu mmoja habari kwa naitwa Yeshuruni ukisoma kwenye kitabu cha wapi i think it was it is Deuteronomy if i'm not wrong that two that in wacha tuone kama ni hiyo Deuteronomy dio kubuku bara torati nimesema that two taona kama ni hiyo verses 14 15 mtu wa bali kwa mzuri lakini aliponona moyo agalia ile vitu kwa alifanya lakini ya shuruni alinenepa akapiga teke amenenepa amekuwa munene umewaanda ndipo akamwasha Mungu aliyemfanya imagine bible nasema but ya shuruni waxed I'm a waxed fat and kicked thou at waxen fat inaongea habari ya mambo mengine lakini Kiswahili naongea vizuri Yeshuruni aliponenen pa moyo wake alipiga teke sadaka kwa hivyo ni kusema kwamba mtu akinenepa moyo yake hii ndio hufanya udharau sheria za Mungu mtu atiga ali kunyitia mikakati ya Mungu unaona vile baba alikuwa unakasa kaba sheria za Mungu Neno rasema obeni bila kukoma unaanza kulegeza legeza unasema it's not a must uombe toka mautaeda tu Mungu atakutumia wanakuta kwamba sasa sheria inasema tufunge kurasha kura unasikia kama mtumishi 
haufungi kula chakula tena unasema hiyo ni ya new believers na wala watu ambao wameshipoka siku hizi hivi karibuni ndio wanafaa kufuga fuga kula chakula sisi tulifunga miaka ya zamani kabisa hiyo ndio inaita kudegesa kamba haya ukinenepa moyo ndio mtu anakubaga sasa na mdomo wa kuogea ronano bila kujali ukisimama hapa unaongea kama eh, hii madhabahu ni ni tebarumu yako unaongea kama uko kwa kwa nyumbani ndio kule mtu ule aragia wake wazesi kuna vile tunaongea kama mtu akiwa kwa wake hivi unaona nikiongeanga hapa wewe ukikuja kwangu usikilia naongeanga hivyo ati nasema ni mkoruga mgimo wa mothi moko akira gedheri uongea hivyo hiyo ni ujiga kuna tofauti ya kwako na madhabahu ya Mungu lakini mtu akinenepa anaongeanga kama ako kwake akiwa kwenye madhabahu unaongea sasa mchezo unaona mtu anaigiza jokes matusi kutochogopa Mungu baba mengine fani fani hapa hiyo yote inakuaga na watumishi ambao wamenona mioyo yao maana wameregeza regeza sheria ile ambazo walipewa Samson aliponona moyo akusahau ya kwa bahati nyiri dizo power yake iko alienda akajipeana akasema kata nyiri yote afadhali nyiri ziende lakini niwe na dalira lakini zamani alikuwa anaona dalira ni mbaya nyiri afadhali zikae lakini vile aliendelea na kunona moyo akaona nyiri si muhimu kuliko dalira akamuigiza kwa nyumba jamaa alikuishia hapo na maneno yote ikaisha sasa ndio ninasema kwamba msikubali kunona kama jeshuruni ambaye babi unasema alinenepa akapiga teke kuna bibia unasema alipiga sadaka ya Mungu teke na hiyo maneno wakamalisa mtu akinona moyo kama mtumishi ndio huwa anadharau kama vile nimesema sadaka unaona kwa sasa hata mambo ya sadaka ikihubiriwa hapa na dhabihu za Mungu na gifti zote na mambo yote tunafaa kufanya unasema ni ya nomo wa shirika wa kawaida it is not part of you na nikiona kwa sasa wahubiri wengi hawatokea giota kwa maana wamenona moyo hata unaona unaweza sikia kusema mtu yule yeye mureto simtoke nyinyi mnaito hata unaweza hata ukiona simkuja tuombe Mungu anasema tutoke pale bere unaona kiangalia kwa matarai mira kwani hawatokei lakini tunafaa kuelewa hata sisi ni kodo wa Mungu tusinone moyo tufikirie kwa baada inaitaniwa ni ya wengine sisi ni tumeenda sana bwana asifiwe uliza mwanzo wako ni umagira otako waza wale tunaodeni hapa ndio wametokana kabisa mtu tumuodeni hapa tuseme you are deacon deaconess sisemi hawa hawa anatokeanga from today you are the deacons of this church from today you are the chairman of the men from today ni wote waogosa wa mama kutoka leo wewe ndio kiongozi wa vijana wewe ndio utakuwa unaangalia sasa department fulani mtu anora gagoro rimwe kuanzia hapa unasema sasa otako ni za watu wengine lakini ukitaka vizuri pamoja na madaraka na zile gazi Mungu anakuingisa ujuaga ya kwamba sisi wote ni wa madhi wa muoyo ithuothe tuli ya madhi ya muoyo na tuthondeka go daily tunategenesa kwa daily bwana asifiwe haleluya sasa hiyo ndio ninasema kwamba ugoji wa ingine ndio hiyo maana ukikata ukinono ukinenepa moyo mtu anazoyaga Mungu na watumishi wake unaona sasa yote inaongewa unakuaga mkalimu sana na maneno yote na mahubiri yote inahubiriwa lolote likihubiriwa hiyo ni ya yule habari hakuja kwanza ugeona wabi ya gukinya hau ni mura na kuambia hiyo sabo kama mama wa gui agekuwa hapa asikie hiyo akebarikiwa sasa mimi nakuuliza ni ya yule hakuja ama ni yako unasikia hiyo word of knowledge naona hiyo word of knowledge ni kama ya baba bugwa ndio nafa mimi nakwambia kwani mungu ajui baba bugwa yuko kwa kanisa hako nyumbani bona naongea word of knowledge kwa watu wa baba wako unasikia sasa hiyo 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 salmon ni ya vijana kanisani Rewe na wabe ya kunora goro umeanza kunona moyo na kuanzia hapo umepotea. Haya tukitisha hapa gift kwa Mungu. Tunataka support kazi ya Mungu. Tunataka nani atanunua hii? Unasema da kwera makoro wa shirika no mamenye kulea gai ya radhi managira. Meru telebeshe shia oto tulehe kanila. Wanaweza barikiwa sana. Na wewe wabe ya kwaria kama washirika wanaweza jua watu wengi 5 na ukwambia tunaweza heda bali na wewe hautoagi maana umenona 
vile ambavyo Psalms inasema. Lakini ukiwa kwa kanisa unafaa kuelewa ya kwamba kila sauti muongozo wowote Mungu ataongea ni part of me. Sio ya yule ambaye hakuja ama anybody else ni mimi ninalengwa na neno la Mungu. Utasaidika milele. Bwana asifiwe. Maana hii ndio huwa ina create kitu kinaitwa pride. Hii pride unaionaga iko na watumishi wa Mungu. Mweteo, mweteo si kunaona mwili, mweteo ni kunaona ngoro. Ukiona mtu ameanza kiburi, maana ukitaka kujua ameanza kunaona moyo, ni kusikia kiburi inainuka. Show off. Why not me? I'm the one who is supposed to be there. Sijui nini. Yaani hiyo yote ni ugojwa mbaya ya kunona na Mungu of course na watu wa nono hawakuangi marafiki. Mwanajua vile alifuruga watu kule Egypt. Wakati watu walikuwa wanatoka kule kwa farao. Walipoenda Mungu akakasirika. Alisema watu wote wa nono nitawamaliza wote. Wote. Adwalia tu gumadhi ile ile wote. Mungu alikuwa anaangalia mtu yote ametoa tubu strike down. Mtu mwingine ametoa pa day gata finished. Ile tusichana tudogo na tumama tudogo na vijana wadogo ndio walienda safari. Imodoya sio the dugu sio ni nairo farafara. Siogei habari ya kunena. Hiyo ilikuwa ni physical. Siku hizi tunaongea unono wa kimwili kiroho. Tunafaa kuwa tumekonda ndivyo tuende safari. Mwanani agosho. Yoyo akamwitio karemelia. Unasikia kaki kamweteo kwanza ukiogosa ibada uone mambo ime succeed vizuri kumeenda vizuri mtu ananunua mara moja hata sisi wahubiri nikiona sasa i have a successful church imetoka hapa mpaka kule kwa barabara tunaogesa kuogesa every day mulehe ite mulete viti tuogesa washirika wamekuwa wengi alafu tunaana magari mepakiwa pale V8 Mercedes Benz BMW atire mzee sana ni kama hii yangu Unasikia mhubiri via ameanza kunona. Sasa mimi ni kusema eh, town hii Mungu amenipa yote. Kutoka hapa sasa ni kusema kama mmoja alileta pale ya kwetu Nyahururu akaanza kanisa. Madiberia wote wa Nyahururu walijana siku moja. Saada ya kwanza ya pili ya tatu mwezi mmoja alikuwa na 500 members. Tukutana na yeye kwa barabara. Tukaenda pale kukunywa shai mhubiri mgeni akaniambia wewe ni pastor Kenovia ni wewe wa CFF eh eh na ni Mungu aninileta hapa ngania na dehida goko eh akanipatia maneno mengi akaniambia Mungu amenipatia nyahururu yote anande ile nyahururu yote kuma kiada rogogo wapi wapi arajerire nyahururu ni anengera kwanza alitumia neno impaka na, na kubukaga dramu ya gai ogie nyahururu ile igikiaga igikimeraga ndie detau Mungu kinipatia nyahururu yote mimi ni kama nani ni ikatai gemuria ginyanie leo dile wera de aruta guko na uliria gai nesulisa Mungu akaniambia unajua sasa sande moja tulikuwa na 600 members na nie dio dina do igana ria 20 na miaka 5 wana dile 20 miaka 5 tukusema glory last year but one tulikutana na yeye pale kibo akiuza mashaba Nilimulia nani ndio anatadara kumenya mimi naona nime ni wewe ulikuwa naitwa 1 2 3 eh si ni wewe ulikuwa na kanisa fulani ya huru akaniambia yeni na nimekuona hapa ukipita pita ukienda na angaliaga naona kama wewe ni pastor Kinuthia nikamuuliza unaenda wapi akaniambia mimi nakuaga tu humu humu nikaulizia anafanyaga kazi gani ngiwa edagia migoda na goko matu ule wana tu nya huru yo therogo na kiada na juu na juu alinona alinenepa tu mara moja kwa kupewa washirika aliponona akapiga sasa sadaka ya mugu teke sahi anauza shamba we naye wadhaka ulienda hiyo shiro goko na kafuyo takwani uuliza hapa jugu karanga jugu karanga tunasema kidhure tu wewe dagi yake ria siwe dia alikuwa anatuogozea ibada hii sahi anauza jugu karanga jugu karanga dawa ni mende dawa ni mende na suragu na sigiriri na zote we pana cheza na Mungu. Mungu kukupiga teke ni kama daburau ukinona moyo. Bwana asifiwe. Abia ya mwenzako ya mwisho. Imeandikwa kwenye proverb. Twende kwenye proverb tuone. I hope unaandika hii magojwa yote ndio inaikoje kagi washirika. Washirika hawakuagi na problem na hii. Hiyo haiko kwao sisi ndio wenyewe tunakamatangu na hii. Proverb 14. Proverb 14 verses 10 Moyo hujua ushungu wa nafsi yake 
the heart knoweth his own bitterness. Abia mweza ko bitterness. Ugojwa ingine inaitua bitterness. Bitterness. Motu akiwa bitter katika moyo wake. Nekusema mungu ata mtumia tena. Ata mkata. Gaide da gado bitter. Na bitterness imeandikwa several times katika biblia. Bitterness nile ushungu watu wanakuwa ganae. Wakati ya bapo mekua provoked na jabororote. Mutu wa mekusegenya. Mutu wa meshukua vitu zako. Mutu wa meongea kinyeme na wewe. Ameo. Vile uwa unaliat. Diyo naonyesha naka kama uko bitter. Ama uko wagi bitter. Na munajua sasa. Bitterness madhara yake. Bitterness. Mutu wa kiwa nae. Diyo huwa inezu yanga mungu wa kutumie. He inamanisha kwa ba ina limit. Kitu kina itua God's grace and his power. Ina thibiti. Neema ya mungu na guvuzake. So mungu akitaka kukuja kwa sana, anakuta kitu kinaitua grace proof. Kama vile tunakuwaga na water proof, fire proof, hizo zote. Na yo bitterness, ninaweza sema kwa ba ni grace proof. Yani mungu anataka kupenya, lakini anashidu atapiti ya wapi. Anajaribu kuingiza guvuzake kwako, anashidu ataeda wapi. Atapiti ya wapi. Kwa sababi ya kuwa na moyo wa ushungu. Wale watu wabawa wanakuwaga soft. Wanasamehe haraka. Mutu ato kufanya na mnagani. Unawana tuwe meka sika da kikatano alafu anainuka. Mutu huyu ni material zuri sana. Ni gold kwa mungu. Atatumiwa paka fika pali mungu alikuwa metamani kufika. Mutu wabaya ni bitter. Udasikia mutu mpaka. Anaongeanga ushungu. Kwa hadiri ya moto furani. Mimi nasikianga. Hata kuna mtu mwingine vili alikufanya. Akitaje unawana machozi natoka. Nye dirika na ganyabura mama. Ilo liba kia hita. We. We li we, we mote momo. Doge uvironenga. We ni miti ngumo. Na kubukaga buwana yangu vili alinifanya. Na muriyashana zamani. Hata alikuwasha wakati likuwa na katoto saisi. Lakini kijana yako sahi. Dia nafruta mekokoteni padeni musea muzima. Lakini mbali unasemaga nye dirika na ganga. Galira maithori. Hiyo bita na zidyo ime kulimit. Otherwise you are very good. We ni muwabaji. Uko na roho. Lakini ni mungumu. Roho wa buwana cannot penetrate. Roho wa buwana wezi kuigia dani yako. Divi wezi kukutumia. Na mwagine mazito kama haya. Buwana asifiwe. Bitterness ubamua kazi ya bori ya fanya zamani. Yote unaitelemusha within one day. Na nevizuri kujua kazi hile umefanya inabamu wangu wa mamboga mangani. Hile kazi ulifanya for 10 years. Unaweza ibamu wangu within 10 minutes. Yote hile ni daburau. Kama nyoba ya gorofa, imepiwa na tiga tiga rakaju. Na wewe unafaa kuerewa kazi ya mungu ni yefanya miaka nyingi na ibamu wangu wa nanini na kitu kina hitua regrets. Regrets za I wish I knew si gefanya. Kama sasa wale watu wabao Wame tu support hisi ya bawa mungu ya mefanya tufike pari tu mefika. Sasa wei ni yodi na rebirifa. Umetua pesa zako nyingi. Umenunua viti. Ukanunua speaker kama hii. Alafu muna kosana na mubiri kafura. Unaeda. Ukieda, shetani anatumianga opportunity hiyo. Kubomua hile kazi ulifanya. Kama nigejua, si genunua hizo viti ni nunua kwa kanisa hiyo. Ukakosa kuwela wa viti ni vya ufanga wa mungu. Si za dini hiyo. Unanulia mubiri gari. Peke yako, anagurumisha kwa barabara, unaona ikipita na mbekosana na ya meenda. Koro ni doi, iyo gari digi ya gulire. Kama unakuwaga na regrets, either pari ulitoka, ama pari ulipo. Sasa, kwa adhiri ya jabo furani ulifanya, yota hiko furati. Tukifika biguni hauta yona. Otakuwa na jaribu kusema kwa bata, ni dole lewa gari da gulite. Nasike mungu wa kikuabia ulibamua yote. Divi unaonanga ya kuamba, tuwe sisi wa ubii. Wenye kutoa thabihu ya kuteketeswa. Thabihu ya kuteketeswa ni kusema nilitoa ikateketeswa ikawa jifu. It is no more. Hewezi kuonekana na masha yangu. Ukikata kutoa hiyo ya kuteketeswa, utakuwa unayona tu. Kira wakati hiyo gali inapita, kanisa, imagine, kira kwa udona mafati mali ya dago lile. Na unanga hili ya mbabati. Nilinunua, nasikia kikitu baya kwa mwezo yangu. Iyo yote umebomoa. Una ninulia kasuti kama hii kasmat. Hafu tunakosana na wewe. Unaona umeitua kwenye conference ya interdenomination. Na midi yo guest speaker. Na chomoka na yo kasuti. Na sema, sema, inama hivi. No, gionake, inivyara nere ya dhuti ni niedago lile. Yo hata umebomoa. 
Hiyo suti ni nzuri kwangu maana ninaivaa na furahisha watu naonekana smart. Lakini kibereza Bwana umebomoa na hii yote husababishwa na kitu kinaitwa bitterness katika maisha ya watumishi. Bwana asifiwe. Hata sisi tunakuwa tunafanya kazi kubwa kama vile tumefanya hapa tumejenga mijengo tumenunua viwanja tumeinvest nguvu zetu na pesa zetu tunakosana katika ministry unaambiwa eda kabisa you are no longer one of us eda sasa unaenda kwa ajili ya bitterness unabomoa mimi nakubukaga vile niliusa ngombe yangu nijenge hiyo kanisa nasikia fadhali kama ningejua ningekula madasi hata nasikia kwa wengine wakisema hivyo koloni doi wanakafa besha hiyo igali tena madasi sasa madasi na kasi ya Mungu kitu gani mzuri yote unabomoa inatakaga hata ukikosana na huduma kama hii ya CFF hiyo wacha hiyo sadaka yote ulitoa huko na dhabihu iwe ni ya kuteketeswa hauskubuki hata ukipita hapo unaona kinyuba kubwa marori imefuatana watu wanatoka pale wakieda wahubiri wameinuliwa na ni wewe ulianzisha kwa sacrifice Mungu akiwa biguni atakubuka usibomoe ile kazi ulifanya washaneni na bitterness Bwana asifiwe. Haleluya. Alafu ya mwisho abai inaitwa kajoherera. Hata nimefunika Biblia. Ile inaitwa majeraha. Mtumishi yote abai atakuwa na majeraha kwa moyo hata tumika. Ngai daruta gawira na adwa luaru goro. Watu walie na moyo imejeruhiwa. Abanya kazi na hawa. Na mnajua majeraha huletwa na nini? Majeraha huletwa na vita ukienda ukuta watu wana, wako na majera hata sasa hiki kukutana na watu mtu uko na kirema hapa mwingine hapa mwingine wapi the first question kaimuraro waga nao kwani mlikuwa mnapigana maana definitely inajulikana kama majeraha hutoletwa na vita yani majeraha inaletangwa na vita utasikia watu wakikuliza wale ni wa friends he modo e koraho lakiru huko kwani ulikuwa unapigiwa wapi maana hiyo ni kitu obvious kila kitu sika yote kwa mwili ni vita na wewe ukiwa mwenye kupigananga sana ni wewe dete haro muno Mungu atakukataa na mnajua alikataa Daudi alimwambia Daudi wewe ile kazi unataka kufanya na ile vinoda uko naye ngumu sana wacha you are Solomon amalizia hiyo nini mission yako maana umejaa vinoda kwa moyo orova hawezi kushukua mawe ya kunijegea hekaru ni ngumu wewe ni mgojwa na wewe ndio ningetaka niwabie sisi wahubiri hata ukisikia watu wanapigana kibia bio eda ukisikia vita ya kiroho mnajua ni nini ni kunyo na gomekishua tuachema ni anake na pasta na mudushio watatu hiyo kesi natama kisha inaenda wewe wacha na, ma, na, na makesi Ati lazima nisikie ni dagia hiyo uogire awezi kuogea hivyo ni nyamase lazima atasema wacha neni tafadhali na hii hata kama kulikuwa na kakesi mlikuwa naye kesho Malisa hakuna kesi ambayo hayashagi jeraha kwa moyo hata mkisufu uone mmekaa chini mmesufu mmekuwa na mtu mwenye hekima wewe umeongea hii umeongea hii ana masikizana obeni mwede yenyewe mmeondokana vita imekwisha lakini jeraha liko na jeraha ni jeraha hata ukifanya nini bwana asifiwe sasa tukipigana na dada huyu ama mtu mwingine physical vita. Hata sasa tuteganishwe. Mtu abiwe inoka. Na wewe inoka mtu iko na nalingi yenyewe tutaenda nyumbani lakini kurarako. Mtu ataenda na kurarako yake kwa nyumba yake. Kodi utaenda kufaka jifi na vitu zingine ndio upone. Naye Mungu anasema nikiona jeraha kwa mtu yeyote afai kuwa hapa katika kunifanyia kazi mimi nafanyaga na watu wabaya hawana jara from top to the bottom they are smooth bwana asifiwe ni mogo tiga bara abia mwanza ko ni toa horia bara abia mwanza ko shokia dhibo rudisha fibo ambao ulikuwa umeishomoa na kusema tutaonana na yeye ni gutigirira shiro shio na washiruo nitahakikisha hiyo shira yote tumeshira mara ngapi nyinyi ambao mmekuwa na mimi zamani wale watu tumeazana na wao mara ngapi mmeniona kwa kesi ati nimeita yule na huyu ati wakae ama mnafikia mimi ni mujinga ya kusema kana mtu anataka tajue hiyo shira mimi naweza kuwa jaji mzuri wa akili kaa pale huyu aseme vile alisema na wewe kaa pale lakini huwa ni na avoid kabisa maana najuaga makesi ni kuharibu kazi ya Mungu 
ya miaka ijayo tukikesi tuanze kukesi hapa kila mtu ana kesi na yule huyu ana kesi waliongea tutamaliza nyinyi wote na nyinyi ni watumishi wa Mungu ambaye mnafaa kwenda bali lakini mnaweza kuwa limited na hii makesi hata wewe sema kutoka leo kesi no wachana na your sister in the room na brother pale umeolewa sema kwamba kalewe wai kile guko ona hata unaabiaga bwana yako wendo ashiari tuotake siulizaliwa kama yeye na yake ali yati twende muranga tuka kesi na unakaa tu kishughulia vile wana kesi na you are in the room au unasema kwamba eni ratu nyoneke marako ile tondo niwe kitida miba hapa wewe achana kitida miba na fast bond kesi yote hata kama ni ya wapi ama wapi lazima itaasha jeraha bwana sisiwe Nyingu tigirira mami my, my mother in Rome twalia nake deto isio dike tue kakalewe wai kire ni yali olewa huko akiwa peke yake tuliolewa wote sasa unaona tu sister twingi in Rome wewe umetoka muranga mwingine kadete pade hii mumeshukua na mumengoa ngoa mpaka mukorweni karahu munaanza kukesi mukirudi pande hii ile jeraha huko naye na wewe ndio ulikuwa targeted maana wewe ndio mtumishi wa Mungu Mungu amalizia makesi na amalizia sasa mafujo na vitu zingine hawaifai tusimame ah nimeenda karibu ni malise eh, ya ya fast service but imekusaidia maana hii ndio itazuilia watu wengi na imezuilia wengi kutumika katika kazi ya Bwana simameni ni waombe alafu tuwabia Bwana sisi ni watumishi Mungu tunaomba utuhurumie tuodolee mambo haya nimefungumza matano maana ndio imefanya wengi akose kutumika nimesema ya kwanza inaitwa kudaganyika ya pili inaitwa kutojua we are not we are not supposed to be fools we are supposed to be wise nimeongea ingine inaitwa kunona kwa moyo nimeongea ingine inaitwa kiburi nimeongea ingine inaitwa majera si kiburi ni bitterness ushungu baba ninaomba katika jina la Yesu mimi nimeongea na watumishi wako walio hapa na mbali kwa sababu Bwana unasema kazi yako ni nyingi watendaji ni wachache. Kube Bwana uchache wa wafanyikazi umeonekana maana umekosa ni nani utatumia. Baba naomba kwa hawa wote wamesikia ujumbe huu Mungu Baba kila moja atajiwekea ukuta. Wa kuzuilia yeye asikamatwe na magojwa haya nimeyataja hapa. Na baba Mungu kama kuna wale ambao walikuwa nataka kugojeka kwa sababu kuna mambo fulani ilikuwa inawawinda walikuwa wameanza kuingiwa na udanganyifu walikuwa wameanza kuingiwa na kutojua mambo uzembe wa kuzuilia wawe na hekima kutafuta mashauri kwako na ujusi na mambo mengi baba ninaomba kila moja hata kama tuna hiyo ugonjwa wala walikuwa ingiwa na ugonjwa wa kunona moyo kwa sababu ya vile umeanza kuwabariki na vipawa vya kiroho umewainua kihuduma baba ninaomba kwa leo hiyo kunona haitawashinda hai na vile vile bitterness katika maisha yao na wale are born wounded oh god i pray heal them father from now thank you jesus zungumzia bwana kwa one minute arabu leo tuingie katika ibanda ya kwanza na tutaona mapenzi ya bwana katika maisha yetu rama shakanta we hore diombe ningetaka niwaambie kutumikia mungu perfectly is not a joke kuwa a vessel of honor bere za bwana ni sacrifice kubwa it needs a lot of discipline ya hali ya juu inataka separation isiyo ya kawaida kuna watu kuna mtu anazaangalia ye yeah, hivyo useme i will totally separate myself with him or her nitajitanganisha na ye kabisa maana ninaona huyu ni mujibu wa shetani wa kuzuilia nisitumike i magnify you oh god asante bwana kwa sababu ya kutusikia jina lako litukuswe milele katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen tupigie bwana makofi Mungu awabariki sana god bless you so much naweza kati chini alafu mwenye kutuongoza akuje hapa tuongoze katika ibada hiyo ingine. Bwana yetu makofi katika jina la Yesu Kristo